Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre adição e subtração de frações com denominadores iguais. E se você curte minhas aulas, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se quiser receber as notificações quando eu gravar um vídeo, ative o sininho. Então vamos lá. É, nós temos aqui algumas frações com adição e algumas frações com subtração. Vamos ver aqui primeiro, na adição, como é que a gente resolve essas frações, não é? Então aqui temos 1 um quarto mais 2 quartos. A gente adiciona os numeradores e repete o denominador, ok? Então, 1 um mais 2, 3. E repete o denominador. Simples, não é? Vamos para a próxima. 3 terços mais 1 um terço. Adicionamos aqui 3 mais 1, um, 4. E repetimos o denominador. Muito simples, não é, pessoal? Então, vamos ver a próxima. 2 nonos mais 1 um nono mais 3 nonos. Então, vamos somar aqui, olha. 2 mais 1, um, 3. 3 mais 3, 6. E repetimos o denominador. Agora vamos para a próxima. 2 décimos mais 5 décimos mais 1 um décimo. Então, 2 mais 5, 7, mais 1, um, 8. E repetimos o denominador. 8 décimos, ok? Agora, como vamos fazer na subtração? Vamos subtrair aqui não é? os numeradores e repetir o denominador, ok? Então, 8 menos 2, 6. E repetimos o denominador. Não é? Muito simples. Aqui também, olha. 8 menos 5, não é? 8 décimos menos 5 décimos. 8 menos 5, 3. E repetimos o denominador. Agora aqui, olha. 6 oitavos menos 4 oitavos, não é? Então, 6 menos 4... 2. E repetimos o denominador. Agora aqui, ficando 8, melhor, 2 oitavos, não é? 3 sextos menos 1 um sexto. Então, 3 menos 1, um, 2. E repetimos o 6, ficando assim 2 sextos, não é? Então, vamos lá é, ver aqui os resultados, não é? Vamos ler. 1 um quarto mais 2 quartos igual a 3 quartos. 3 terços mais 1 um terço igual a 4 terços. 2 nonos mais 1 um nono mais 3 nonos igual a 6 nonos. 2 décimos mais 5 décimos mais 1 um décimo igual a 8 décimos. 8 nonos menos 2 nonos igual a 6 nonos. 8 décimos menos 5 décimos igual a 3 décimos. 6 oitavos menos 4 oitavos igual a 2 oitavos. 3 sextos menos 1 sexto igual a 2 sextos. Ok, pessoal? Então, bem simples, não é? Na próxima aula, é, eu posso trazer, não é? eu irei trazer é, com denominadores diferentes, não é? as frações com denominadores diferentes, para que vocês possam também aprender, não é? que é um pouquinho diferente é, dessa que a gente fez aqui com denominadores iguais, tá bom? E eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo. Aí teve gente que disse, professora, eu não encontrei o botão, ou melhor, a palavra mostrar mais. Então, você, é, se estiver no notebook, não é? Você vê a palavrinha logo abaixo do vídeo, mostrar mais, e clica nela para abrir a descrição do vídeo. Caso você esteja no celular, tem um símbolozinho parecendo um triângulo no cantinho do vídeo, logo abaixo, né, no cantinho assim do vídeo, e você vê aquele símbolozinho, você clica nele, que também vai abrir a descrição do vídeo, caso você esteja no celular, tá bom? E se quiser seguir lá é, nossa página no Instagram também, que tem muitas dicas de português para vocês. Tchau e até o próximo vídeo.